O Grande Prêmio da Hungria contará com novidades importantes tanto nas equipes quanto no formato do quali. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos àquele nosso tradicional vídeo com as informações do Grande Prêmio. Como vocês bem sabem, teremos algumas novidades no Grande Prêmio da Hungria. A primeira é a alocação de pneus para o qualifying. Agora os pilotos terão que, obrigatoriamente, utilizar duro no Q1, médio no Q2 e macio no Q3. Então não importa se a equipe tinha uma estratégia X ou Y, no final de semana da Hungria nós teremos essa disposição. Conforme a imagem que você confere da Pirelli, as equipes terão direito no final de semana a 3 sets de duros, 4 sets de médios e 4 sets de macios, sendo que você vê nos números de baixo o que seria o normal, aquilo que geralmente tem durante os grandes prêmios. Você vê que geralmente são dois sets de duros, de médios e oito de macios. A redução, obviamente, é drástica nos macios e a Pirelli estima uma boa economia no quesito pneus ao longo de toda a temporada. A gama de pneus para o Grande Prêmio de 2023 é mais macia do que no ano passado, o que mostra uma Pirelli tentando dar uma embaralhada no jogo, já que ninguém quer ver uma repetição, por exemplo, do que foi no Grande Prêmio passado, em que você tinha gente com pneu macio, dando 30, 40 voltas com pneu sem perder performance. É o tipo de coisa fora do intuito da competição. Nas informações que também estão aparecendo aí, também oficiais da Pirelli, você vê que tem uma carga muito alta nos pneus esquerdos. Então, ter um bom gerenciamento desses pneus vai fazer total diferença. A tração na pista é alta, o grip do asfalto mediano, a abrasividade do asfalto é baixa, a evolução da pista é alta, o estresse no pneu é mediano, a frenagem, o estresse de frenagem mediano, a força lateral também é mediana e o downforce é alto. Inclusive, no vídeo de amanhã, provavelmente veremos algumas imagens da asa traseira mais carregada das equipes. Embaixo você tem as informações de cambagem e também de pressão dos pneus, recomendado pela Pirelli. Como uma pequena curiosidade, nunca foi disputado um grande prêmio da Hungria no dia 23 de julho, ou seja, será a primeira vez em toda a história que teremos o grande prêmio da Hungria em tal data. Ao todo foram disputados 37 grandes prêmios na Hungria, todos em Hungarorim, que é um circuito já muito famoso e no geral o público até gosta. O maior vencedor é Lewis Hamilton com 8 vitórias e do grid atual você tem somente Alonso, Ocon e Verstappen como vencedores também, sendo que cada um desses três com apenas uma vitória. A diferença do Hamilton para os demais nessa pista é realmente absurda, é um piloto que costuma andar muito bem lá. Quando falamos de equipes, a McLaren é quem tem mais vitórias, são 11, seguido de Williams 7, Ferrari 7, Mercedes 5, Red Bull 3. A Alpine tem uma vitória. É uma pista que mudou um pouquinho o seu layout ao longo dos anos, mas a essência continua ali. São 4.381 metros distribuídos em 14 curvas. Uma pista de bastante pressão aerodinâmica, uma pista lenta, uma pista de difícil ultrapassagem. Não espere uma corrida extremamente movimentada. É claro que um safety car pode embolar as coisas, uma chuva, mas no geral são corridas mais como eu posso dizer, de perseguição e poucas ultrapassagens. A estratégia conta muito, estratégia de pneus, extintes rápidos para ganhar posição nos boxes. É uma pista muito difícil de ultrapassar, mesmo na era DRS. E para o campeonato, isso é muito importante. Olhando a tabela, você confere que Max Verstappen tem 99 pontos de diferença para Sérgio Pérez, um campeonato praticamente liquidado, só que a disputa mesmo está ali no segundo lugar. Pérez 156, Alonso 137, Hamilton 121. Também tem uma briga legal ali entre Sainz 83, Russell 82, Leclerc 74. Nas equipes, Red Bull sobra, são 411 pontos, e Mercedes 203, Aston Martin 181, Ferrari 157, são as equipes que brigam por esse segundo lugar nos construtores. Por isso a evolução nessa parte do campeonato é muito importante. A McLaren já aparece bem lá atrás, óbvio que dá para recuperar, mas é muito difícil deve permanecer na quinta posição mesmo. Se eu tivesse que falar quais são os principais pontos para você ficar atento no grande prêmio, obviamente tenho que falar da curva 1, que você vem da reta principal com o DRS aberto 
e é um bom ponto de ultrapassagem, um dos poucos do grande prêmio. Você confere, inclusive, a imagem do quali, da pole position do ano passado, que foi do George Russell, e os pilotos até conseguem ter um certo momentum, como eles gostam de falar, para a segunda curva também, que você tem uma outra parte do DRS, e algumas ultrapassagens acontecem ali. Mas a frenagem da curva 1, para mim, é mais importante para você ficar de olho. Outro ponto também que é bem difícil de fazer, de acertar uma curva de alta velocidade e que os pilotos costumam ir lá fora em treinos e na corrida acontece também, é a curva 4. Após uma retinha, você tem uma curva rápida para a esquerda para depois vir uma frenagem para a curva 5. Essa curva 4 é complicadinha de fazer na, no videogame e obviamente na vida real também. Não é um ponto de ultrapassagem, mas pode ser um ponto de erro, então fique atento também a esse detalhe. E a terceira parte que diria para vocês ficarem atentos é entre as curvas 8 e 10, que é uma sequência um pouquinho mais rápida de curvas. Também é comum ter erros nesse ponto e o piloto que erra uma dessas perninhas perde muito tempo. É muito importante, seja em qual e seja em corrida, acertar, fazer de forma perfeita esse trecho. Então fique atento também a esse detalhe. Quanto aos horários, você tem na sexta-feira o primeiro treino livre às 8 e meia da manhã, o segundo treino livre ao meio-dia, no sábado terceiro treino livre às sete e meia da manhã e a classificação às 11 horas da manhã. A corrida é no domingo às 10 da manhã, é um final de semana mais normal, não tem sprint nem nada, então nós teremos os treinos livres normalmente. Lembrando que se você tem o F1 TV, você também tem acesso a tudo isso na narração que você quiser, em português, em inglês, enfim, você pode escolher. Devo alertar também os nossos membros, façam o seu time para o Grande Prêmio da Hungria, vou estar fazendo uma publicação com o link somente para os membros do nosso Fantasy dos Membros, tem o nosso Discord para você também poder conversar conosco, não esqueça de ver o Leia-me para fazer a integração do YouTube com o Discord, para a gente estar junto durante os treinos e durante a corrida, conversando, batendo aquele papo, acompanhando a corrida em tempo real com os dados, é sempre muito legal. Quanto à expectativa para a corrida, a Red Bull é a grande favorita, ainda mais com o upgrade se der certo, né? Nós fizemos o vídeo hoje mais cedo do novo Side Pod, que pode custar até 0.2, do novo Slim Pod da Red Bull, e a incógnita fica por como vão chegar McLaren e Aston Martin. A Aston Martin fez algumas atualizações que tiraram muito das características boas do carro, foi uma desatualização, como o pessoal tá brincando, e a McLaren subiu muito, mas nós temos que ver se isso vai acontecer numa pista travada também. É a grande expectativa nesse momento para a gente saber quem vai andar melhor. A previsão do tempo é de um pouco de chuva na sexta, no sábado praticamente não tem chance, no domingo é nula a possibilidade de chuva, claro que até lá as coisas podem mudar, mas pelo menos hoje, quinta-feira, esse é o cenário. Me diz qual a sua expectativa para o grande prêmio, se você gosta da pista da Hungria, e claro, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar na Instant Game e comprar seus jogos e gift cards lá para ajudar o canal também. Um grande abraço, valeu e falou!